ஹாய் ஹலோ எவ்ரி வான் குட் டைம் ஷால் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது ஓடான் சாலிட்யூட் பை அலெக்சாண்டர் போப் ஓகேவா ஸோ சாலிட்யூட் அப்படின்னா தனிமை இந்த ஓடு வந்து சாலிட்யூடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓடு அண்ட் இந்த போயத்தோட அல்டர்னேட் டைட்டில் இந்த குவாயிட் லைஃப் ஓகே ஸோ ஆத்தர் இன்ட்ரடியூஷனோ இன்ட்ரடியூஷன் டு த போயமோ இந்த பேஜில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட்டை பார்த்துடலாம் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஹாப்பி த மேன் ஹூஸ் விஷ் அண்ட் கேர் எ ஃபியூ பேட்டர்னல் ஏக்கர்ஸ் பவுன் கண்டன் டு ப்ரீத் ஹிஸ் நேட்டிவ் ஏர் இன் ஹிஸ் ஓன் கிரவுண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹாப்பி த மேன் அதாவது அந்த மேன் தான் ஹாப்பியான மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எந்த மேன் அப்படின்னா அந்த மேனோட ஆழமான ஆசையை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பேட்டர் நேல் ஏக்கர்ஸ் பவுண்ட் அதாவது அவருடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா முன்னோர்கள் மூலமாக அவருக்கு கிடைச்சிருக்க அவரோட சொந்த நிலத்தை இன்னும் சில ஃபியூ ஏக்கர்ஸ் பெருசாக்கணும் அப்படின்ற ஆசையும் அவருடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா அந்த ஓன் லேண்ட் அவருடைய சொந்த நிலத்தை அவரே கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஆசையும் இருக்கிற அந்த மேன் தான் ஹாப்பியான மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் தென் அது கூட அவருடைய சொந்த கண்ட்ரியில் அவரோட ஓன் கண்ட்ரியில் அவரோட சொந்த நிலத்தில் இருந்து அவருடைய நேட்டிவ் அரப் ப்ரீத் பண்ணி ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு இருக்கிற அந்த மேன் தான் ஹாப்பியான மேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஸோ தென் செகண்ட் ஸ்டாண்டா ஹூஸ் ஹர்ட்ஸ் வித் மில்க் ஹூஸ் ஃபீல்ஸ் வித் பிரெட் ஹூஸ் ஃப்ளோக்ஸ் சப்ளை ஹிம் வித் அட்டையர் ஹூஸ் ட்ரீஸ் இன் சம்மர் ஈல்ட் ஹிம் ஷேட் இன் விண்டர் ஃபயர் ஸோ செகண்ட் ஸ்டாண்டாவில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவரோட ஃபீல்டு அதாவது அவரோட லேண்ட் அதாவது ஒரு லேண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ம்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த ஃபார்ம் அவருக்கு என்னென்ன கொடுக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து ஹேர்ட்ஸ் வந்து அவருக்கு மில்க்கை கொடுக்குது ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னா கேட்டல்னு அடுத்தும் அதாவது ஆடு மாடு அதெல்லாம் அவருக்கு மில்க்கை கொடுக்குது அண்ட் தென் அவரோட ஃபீல்டுலேருந்து அவருக்கு பிரெட்டு கிடைக்கிது அண்ட் தென் அவரோட ஃப்ளோக்ஸ் வந்து அவருக்கு அட்டையரை சப்ளை பண்ணுது அட்டையர் அப்படின்னா ட்ரெஸ் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளோக்ஸ்னால் ஷீப் இருக்கு இல்லையா ஷீப்போட ஊல் மூலிமா அவருக்கு அட்டையர் கிடைக்கிது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ட்ரீஸ் இன் சம்மர் ஈல்ட் ஹிம் ஷேட் அப்படின்னா அவரோட லேண்டில் இருக்கிற ட்ரீஸ்லாம் அவருக்கு சம்மர் சீசனில் ஷேட் அதாவது ஆம்பிள் ஷேட் அதாவது ரொம்ப பரந்த அளவுக்கான நிழலை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுது சம்மர் சீசனில் அட் த சேம் டைம் விண்டரில் ஃபயர் அதாவது அந்த மரம் எந்த மரம் அவருக்கு சம்மர் சீசனில் ஷேடை கொடுத்து நிழலை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சோ அதே மரம் அவருக்கு விண்டர் சீசனில் ஃபயர் ஃபயர் கொடுக்கறதுக்காக உட் உட் மூலிமா ஃபயராக பை யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ஸை பார்த்துலாம் பிளஸ்ட் ஹூ கேன் அன்கன்சர்ன்லி ஃபைண்ட் ஹவர்ஸ் டேஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஸ்லைட் சாஃப்ட் அவே இன் ஹெல்த் ஆஃப் பாடி பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் குவாட் பை டே அதாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த இவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியான லைஃப்பை வாழ்கிற அந்த ஃபார்மர் வந்து பிளெஸ்டு அவர் வந்து ஒரு பிளெஸ்டு பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் தென் அவருக்கு டைமை பற்றி கூட எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் ஹவர்ஸ் டேஸ் இயர்ஸ் அதாவது ஹவர்ஸ் போச்சு டேஸ் போச்சு இயர்ஸ் போச்சு ஆனால் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் ஹெல்த் ஆஃப் பாடி அதாவது அந்த ஃபார்மரோட லைஃபோட சைக்கிள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஃபார்மர் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருந்தாரோ அவரோட லைஃப் ஃபினிஷ் ஆகும் பொழுதும் அவர் அதே ஹெல்த்தோடு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஒரு க ஹார்டான ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த ஃபார்மருக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியானது ஏன்னா அவர் எதை பற்றின ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லை ஸோ அவர் பீஸ் ஆஃப் மைண்டோடு இருக்கார் ஸோ அதனால் அவரோட டே வந்து ரொம்ப குவாய்ட்டாக ரொம்ப அமைதியாக போகுது அப்படின்றத தேர்ட் ஸ்டாண்டர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ஸாக பார்த்துலாம் சவுண்ட் ஸ்லீப் பை நைட் ஸ்டடி அண்ட் ஈஸ் டுகெதர் மிக்ஸ்ட் ஸ்வீட் ரீக்ரியேஷன் அண்ட் இன்னோசன்ஸ் விச் மோஸ்ட் டஸ் ப்ளீஸ் வித் மெடிடேஷன் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ஸில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சவுண்ட் ஸ்லீப் பை நைட் அதாவது அந்த ஃபார்மருடைய லைஃப் வந்து டே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ரொம்ப ஈஸியாக போகிறதுனால நைட்டில் அவரால் நிம்மதியாக தூங்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது சவுண்ட் ஸ்லீப்னா அன்டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் நைட்டில் ரொம்ப டிஸ்டர்பே இல்லாமல் தூங்குறாரு அப்படின்னு சொல்கிற
அதே மீன் மற்ற எந்த இதுலேயும் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் கூட அவர் அமைதியாக உட்காந்து அவரால் படிக்க முடியுது நிம்மதியாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரீக்ரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் அந்த ஃபார்மர் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்னோசன்ஸ் ஆனால் இன்னோசன்ட் ஆனவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் அவர் அவருக்கு அவரோட ஓன் லேண்டை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது ஸோ அவர் ரொம்ப இன்னோசன்ட் ஆனவர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் தென் வித் மெடிடேஷன் அதாவது மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பாண்டரை சொல்லியிருக்காங்க பாண்டர் அப்பான் அதாவது ஒரு விஷயத்த பற்றி ஆழமாக யோசிக்கிறது தான் பாண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மள ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஆழமாக யோசிக்கிறதே ரொம்ப ஹார்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஆள் நிறைய இதை யோசிக்கும் போது அந்த மாதிரி யோசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அவருக்கு எந்த வித பற்றியும் கவலையே இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லை ஸோ அவரால் அவர் எந்த விஷயத்தை விரும்புகிறாரோ அந்த விஷயத்த பற்றி ரொம்ப ஆழமாக நிம்மதியாக உட்காந்து யோசிக்க முடியுது அதான் மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஓகே ஸோ தென் ஃபிஃப்த் ஸ்டான்ஸா தஸ் லெட் மீ லிவ் அண்ட் சீன் அண்ட் நவுன் தஸ் அண்ட் லேமண்டட் லெட் மீ டை ஸ்டீல் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் அண்ட் நாட் எ ஸ்டோன் டெல் வேர் ஐ லை ஓகே ஸோ ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ஸால் ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மர் ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப இது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயான லைஃப்ளோட அமைதியாக இருக்கிறதுனால அவரும் இந்த ஃபார்மரை போலவே வாழ விரும்புகிறாரு ஸோ அதுதான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டாக சொல்லியிருக்காரு நானும் இந்த ஃபார்மர் போலவே வாழ விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஃபார்மர் எப்படி அன்சீனா அன்னவனா யாருக்கும் தெரியாமல் அவர் பாட்டுக்கும் அவரோட லைஃப்பில் இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் நானும் வாழ விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி தனியாக இந்த மாதிரி அன்னவனாக இருக்கிறதுனால இறந்ததுக்கு அப்புறமா அதை நினச்சி கவலைப்படுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் நான் இந்த மாதிரி தான் வாழ விரும்புகிறேன் அதாவது இந்த மாதிரி தனியாக அந்த ஃபார்மரை போல தான் நானும் வாழ விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸ்டீல் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் அண்ட் நாட் எ ஸ்டோன் டெல் வேர் ஐ லை ஸோ அதான் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி அமைதியாக இந்த ஃபார்மரை போல தான் நானும் யார் என்னன்னு தெரியாமல் இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படி சொல்கிறாரு ஸோ நான் இறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் என்னோடய டெத்தில் என்னோடய கிரேவில் கிரேவ் ஸ்டோன் கூட அவர் வைக்க விரும்பலை அவர் எப்படி வாழும்பொழுது எப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் அமைதியாக தனியாக வாழ்ந்தாரோ அதே போலவே அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் அவரை தனியாக விட்டுருங்க அப்படின் தான் அவர் சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ பாயிண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர் மூலயமா நம்மளுக்கு எந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ஃபார்மரை போலவே நம்ம எல்லாருமே நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ரொம்ப ஒரு கண்டென்ட்டாக ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை லீட் பண்ணும் அப்படின்ற மெசேஜ் தான் நம்மளுக்கு கன்வே பண்ணுறாரு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ